আসসালামু আলাইকুম টেক বিডিগার চ্যানেল থেকে আমি আশরাব আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি চাকরি তো তার আগে আমি বলে রাখি যে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর কারণ আপনারা জানেন যে আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছে এবং যারা আমার ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে থাকেন আমি প্রত্যেকটা কমেন্টসের উত্তর দিয়ে থাকি এবং প্রত্যেককে আমি পার্সোনালি হেল্প করার চেষ্টা করে থাকি আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো এই সরকারি চাকরিটা দেখেন প্রথম যেটা আছে এটা হলো ষাট মুদ্রাক্ষরিক কাপ কম্পিউটার অপারেটার বেতন হচ্ছে এগারো হাজার থেকে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা পদের সংখ্যা এর আটটি পদ বয়স ত্রিশ বছর এটা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি স্নাতক বলতে সম্মান আর সমমান বলতে আপনি যদি ডিগ্রি থাকে এছাড়া এটা যেটা স্পেশাল লাগবে সেটা হচ্ছে শর্ট হ্যান্ড জানতে হবে তো শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে অনেকেরই নাই যাদের আছে তাদের দেখেন শর্ট হ্যান্ডে বাংলায় পঁয়তাল্লিশ এবং ইংরেজিতে সত্তর শব্দের গতি থাকতে হবে কম্পিউটারে বাংলায় পঁচিশ ইংরেজিতে তিরিশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষা বলতে আপনার কম্পিউটার অন অফ করা কম্পিউটার অন করার পরে যে কম্পিউটারের যে অ্যাপ্লিকেশনসগুলো সম্পর্কে আপনার আইডিয়া যেমন এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এই কয়েকটা সফটওয়্যার তাছাড়া উইন্ডোজের কিছু বেসিক জিনিস এগুলো মূলত হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড মানে কম্পিউটার সম্পর্কে আপনি মোটামুটি কম্পিউটার চালাতে পারবেন এবং কম্পিউটারের টুকটাক সমস্যা যেগুলো উইন্ডোজ দেওয়া এগুলা বা পেন ড্রাইভ এই ধরনের সিডি এগুলো কীভাবে ইউজ করতে হয় এগুলো আপনি জানেন আর কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তো ইমেল কীভাবে করতে হয় আপনারা যদি আমার চ্যানেলের গুগল নামে একটা প্লে লিস্ট আছে ওই প্লে লিস্টে যান ইমেল কীভাবে করতে হয় ওইখানে আমি সব দেখিয়েছি তারপর দেখেন কম্পিউটার অপারেটার এটার বেতন সেম এটা নেমে হচ্ছে পাঁচটি এখানে বলছে যে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক থাকতে হবে স্নাতক বিজ্ঞান মানে সম্মান আপনি হচ্ছে সায়েন্সের যে কোনো সাবজেক্টে যদি অনার্স থাকে অথবা আপনি হচ্ছে যদি বিএসসি করেন মানে ডিগ্রিতে যদি আপনি বিএসসি থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং কম্পিউটারে আপনার বাংলায় পঁচিশ ইংরেজিতে তিরিশ থাকতে হবে আর ওই যে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট যেটা বলেছিলাম সেটা আপনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে এটা যারা কম্পিউটার পারে তারা তাদের কোনো সমস্যা হবে না তারপর হচ্ছে কেশিয়ার একটা খুবই একটা রিস্কি চাকরি আমি বলবো কারণ টাকা পয়সার ব্যাপার সেবার টাকা পয়সা হারায় গেলে আপনার পকেট থেকে দিতে হবে না আপনার সিনসিয়ার থাকলে একটু সমস্যা নেই তো এটা দেখেন হচ্ছে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি এবং কম্পিউটার চালানো থাকতে হবে তার মানে কমার্স রিলেটেড আপনার অনার্স বা ডিগ্রি থাকতে হবে আর লাস্ট যেটা হচ্ছে অফিস সহায়ক বা পিয়ন এটা বেতন হচ্ছে আঠারো দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা এটা নিবে পাঁচটি এটা হচ্ছে অনেক তিরিশ বছর এবং এটার জন্য আপনার এস এস স্কুল সার্টিফিকেট বা সমান সমান বলতে আপনি হচ্ছে মাদ্রাসা থেকে হলে দাখিল ভোকেশনাল থেকে এস এসি পাস অথবা উমুক্ত থেকে পাস এগুলো হচ্ছে সমান তো প্রথম তিনটে দেখেন ষাট মুদ্রাক্ষরি কারণ কম্পিউটার অপারেটার কম্পিউটার অপারেটার এবং কেশিয়ার এই তিনটার জন্য ময়মনসিং লালমনিহাট যশোর এবং বরিশাল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না তবে এতিম ও প্রতিবন্ধী কোটা হলে সকলেই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর অফিস সহায়ক বা পিয়ন যেটা সেটার জন্য হচ্ছে এই জেলার আবেদন করতে পারবেন কারা কারা দেখেন নরসিংদী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর মানিকগঞ্জ শরীদপুর কিশোরগঞ্জ জামালপুর নেত্রকোনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী রাজশাহী পাবনা সিরাজ সিরাজগঞ্জ নওগাঁ চাঁপাইনগঞ্জ রংপুর দিনাজপুর গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম লালমনিহাট যশোর ঝিনাইদা মাগুরা সাতক্ষীরা বরিশাল এবং ঝালকাঠি জেলার প্রার্থীগণের আবেদন করার প্রয়োজন নেই মানে যেগুলো আমি পড়লাম এগুলো আবেদন করার প্রয়োজন নেই বাকিরা আবেদন করতে পারবেন তবে এ তিনও প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন তো আবেদন করার জন্য আপনার এক দশ দু হাজার উনিশ তারিখে আপনার বয়স হতে হবে ত্রিশ আর মুক্তিযুদ্ধ হলে বত্রিশ আপনি আবেদন শুরু হবে হচ্ছে মানে যেমন আজকে এক তারিখ আজকে এক দশ দু হাজার উনিশ সকাল দশটা থেকে একুশ দশ অক্টোবর একুশ তারিখ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তারপর আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেগুলো বলতেছি এক থেকে তিন প্রথম তিনটা পদের জন্য আপনাকে একশো বারো টাকা দিতে হবে এবং পিয়ন পদের জন্য আপনাকে ছাপ্পান্ন টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন করার মৌখিক পরীক্ষার সময় আপনাকে সকল সনদের সত্যায়িত কপি নিয়ে আসা লাগবে তারপর দেখেন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন হচ্ছে এইটাতে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট দরকার নাই এইটুক আপনার লেখার দরকার নেই আপনারা নেটে লিখবেন এম ই এফ ডাব্লিউ ডি
তারপরে দেখেন হচ্ছে আপনারা এখানে আপনারা अप्लाई করলেন अप्लाई ফি শুরু হবে 1 তারিখ সকাল 10টা থেকে এটা আগে বলেছি আপনারা আমি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা একটু হালকা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এই দেখেন অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম এখানে আপনারা ক্লিক করবেন নিচেটা এখানে দেখেন যে স্টেরোটাইপিস্ট এক নাম্বার পোর্টটা কম্পিউটার অপারেটর কেশিয়ার তারপরে অফিস সহায়ক তো আশা করি যারা প্রথম তিনটা করবেন তারা শিক্ষিত লোকজন অনেক শিক্ষিত তারা পারবেন আমি অফিস সহায়কটা একটু দেখিয়ে দিই এখানে আমার যারা একটু দুর্বল ভাইরা আছেন দুর্বল শিক্ষিত ভাইরা মাইন্ড করবেন না আমরা সবাই সমান শিক্ষিত না তো এখানে যারা अप्लाई করবেন দেখেন অ্যাপ্লিকেশন নেম দিতে হবে মাদার নেম দিতে হবে মাদার নেম দিবেন ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিবেন আপনার দিন মাস তারিখ আপনি মেল না ফিমেল দিয়ে দিবেন হিজড়া হলে হিজড়া দিবেন বাংলাদেশী দিবেন রিলিজন ইসলাম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ আদার্স যদি হয় আদার দিবেন ন্যাশনালিটি যদি থাকে ইয়েস না থাকলে নাই এটা না দিলে সমস্যা নাই কারণ দেখেন এখানে স্টার দেওয়া আছে যেগুলো লাল স্টার দেওয়া এগুলো আপনাকে দিতে হবে আর যেগুলোতে কোনো স্টার নাই না দিলে কোনো সমস্যা নাই বার্থ রেজিস্ট্রেশন থাকলে দিবেন না থাকলে নাই মেরিটাল স্টেটাস দিতে হবে বিবাহিত হলে মেরিট এটা পারবেন আর কোটা কোটায় যদি আপনার থাকে আপনি ফ্রিডম ফাইটার আপনি এতিম ফ্রিডম ফাইটার হলে এটা আর চাইল্ড অফ ফ্রিডম ফাইটার ফ্রিডম ফাইটার সন্তান হচ্ছে পরেরটা গ্র্যান্ড ফ্রিডম ফাইটারের নাতি হলে এটা গ্র্যান্ড চাইল্ড অফ ফ্রিডম ফাইটার ফিজিক্যালি হ্যান্ডিকে প্রতিবন্ধী হলে এটা অরফান এতিম হলে এটা এথেনিক মাইনরিটি যারা হচ্ছে উপজাতি তাদের জন্য এটা আনসার ভিডিপি সদস্য যারা এটা আর নন কোটা হলে নন কোটায় ক্লিক করে দিতে হবে আপনাকে তারপর দেখেন আপনার অ্যাড্রেস কেয়ার অফে অবশ্যই আপনার গার্ডিয়ানের নেম বাবা জীবিত থাকলে বাবার নেম বাবা না থাকলে যে আন্ডারে যে গার্জেনের আন্ডারে আপনি বড় হয়েছেন তার নাম দিয়ে দেবেন যে জীবিত আছে তারপরে আর কি আপনার প্রয়োজন হতে পারে মোবাইল নাম্বার দেবেন এবং মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই যেটা আপনার সবসময় থাকে সেটা দেবেন ইমেল থাকলে ইমেল দেবেন তারপর আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতারা এগুলো আপনারা পারবেন দেন হচ্ছে এখানে যে ই আর নাইন এম এস এফ ইউ টু এটা লিখে আপনার নেক্সট দিলে আপনাদেরকে নেক্সটে চলে যাবে তো এটা আমি একটু আপনাদেরকে হালকা দেখলাম তারপরে দেখেন অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আর কি কি লাগবে আপনার এম ই এফ ডাব্লিউ ডি লেখে স্পেস দিয়ে ইউজার আইডি লেখে আপনারা সেন্ড করে দেবেন ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নাম্বারে তারপর হচ্ছে তারা আপনাকে একশো বারো টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফি চার্জ করবে অবশ্যই আপনার টেলিফোন নাম্বার টাকা থাকতে হবে আপনার দোকান থেকে দিলে পড়াই দিয়ে দেবে সেকেন্ড এস এম এস করার জন্য এম ই এফ ডাব্লিউ ডি লিখে ইয়েস দেবেন পিন নাম্বার যে প্রথম এস এম এস পর যে পিনটা দেবে সেই পিনটা সেকেন্ড এস এম এসে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু এই নাম্বারে তো এইভাবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে তারপরও আবেদনজনিত কোনো সমস্যা হলে কোনো যে কোনো সমস্যা আমাকে কমেন্টস করবেন কমেন্টস করলে আমি প্রত্যেকটা কমেন্টসের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনারা যাতে চাকরি পান আমি সেটার জন্য সব সময়ই চেষ্টা করব চাকরি সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে আমার ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে হবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটায় ক্লিক করবেন বেল আইকনটায় ক্লিক করলে নোটিফিকেশন সব সময় আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে ব্রাউজারে চলে যাবে আপনি ওইখান থেকে সরাসরি আপডেট দেখতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম